tenemos registrados 1.374 personas haitianas en los albergues oficiales del ayuntamiento. Esto no incluye a las personas haitianas que están en los albergues del centro que tiene la sociedad civil. De esos 1.374 tenemos muchos, pero muchísimos niños, y esto me parece muy importante resaltar, 196 niños, hombres y 177 niñas pequeñas, 42 mujeres embarazadas. Eh, hoy sí efectivamente teníamos ocho, pero el día de hoy abrimos el octavo albergue en Santorales y probablemente mañana tengamos que abrir otro, están llegando y se les está ofreciendo, como aquí lo hemos dicho, pues sus tres comidas diarias, su cama, su camastro, sus dos cobijas, el centro, volteo para allá. El centro, el centro es el albergue CREA en la colonia Guajardo, donde además se reciben las donaciones y pues bueno, estamos trabajando, haciendo tres comidas diarias gracias al apoyo del ejército y ya llegó la ayuda federal a través del gobierno del estado. Ahorita en los almacenes del estado hay almacenada comida, no tenemos proteína, pero tenemos apoyo de cadenas de mercados que nos van a dar huevo, que nos van a dar pollo, de tal forma que lo que nos preocupa ahorita no es tanto la alimentación ni el alojamiento, porque tenemos capacidad para seguir abriendo albergues en los centros de desarrollo integral. Lo que nos preocupa es la falta de alojamiento. Los albergues temporales, como peregrino, no pueden ser por más de tres meses y los haitianos han sido requeridos por maquiladoras. En la Feria del Empleo eh, fueron 375, luego fue otra maquila, industria de exportación por otros 300, pero no tienen dónde vivir. El gran problema es el alojamiento en Mexicali. Es que aprovecho los medios para recomendarles a los haitianos. Son personas mucho muy trabajadoras, vienen a instalarse aquí, tienen eh, posibilidades de empleo, pero pues obviamente eh, no quieren estar siempre en los albergues temporales. En términos generales, eso es lo que le puedo decir. Eh, en el albergue CREA se está instalando una cocina industrial para ya no depender tanto de las de las cocinas que nos están haciendo la comida, que es albergue peregrino, casa del abuelo y la cocina de Serena, que nos hacen mil comidas diarias, solamente mil, pero nosotros ponemos los insumos. Y también tenemos ya instalado un módulo de ICE Salud permanente, con médicos y con medicinas, esto es en CREA. Agradezco también la participación de algunas líneas de transporte, como Amarillo Blanco, Atus, que por la noche de 7 a 9, nos facilitan camiones totalmente gratuitos para trasladarlos a los diferentes centros que estamos abriendo. El más saturado, por supuesto, pues es CREA, que siempre tiene más de 400 personas, pero los demás albergues los mantenemos con poblaciones no mayores de 150, porque son lugares pequeños. Eh, he recibido instrucciones eh, de parte del gobierno del estado que continuemos con esta política de apoyo a los haitianos y así vamos a continuar. Y pues bueno, mi llamado es a abrirles espacios para que ellos puedan vivir en Mexicali, que parece ser que es lo que ellos desean hacer. Respecto a su pregunta, sí tenemos información. Yo no tengo información oficial, pero sí de muchas fuentes bastante fiables, de que hay miles de haitianos en la frontera de Tapachula y pues con destino a las, con destino a las diferentes ciudades de la frontera norte. Alcaldesa, lo que dice que está pidiendo apoyo para que los haitianos puedan rentar o algo así. ¿Eso qué significa? ¿Que los, los ciudadanos mexicanos estamos, vamos, relegándolos, discriminándolos, no les queremos rentar o qué? Yo no tengo casa, si no tienes rentado. Es pues que tú, para mí es difícil contestar esa pregunta. No podría asegurarlo, pero yo solo me concreto a decir que si hay lugares, cuartos o de, departamentos y todo, en nuestra experiencia con los haitianos no hemos tenido ningún problema. Problemas menores. No habría problema con la residencia.